வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் நம்ம நீட் பேஸ் கொஸ்டின் சில கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபைன் சரி இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின்ஸ் எதை டீல் பண்ணுதுன்னா இட் டீல்ஸ் அபவுட் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஜென்ரலாக எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி ரிலேட்டட் வித் லென்த் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஆனால் இந்த ஒரு கொஸ்டினில் ஒரு சேஞ்சுக்கு லென்த்தும் மாசையும் ரிலேட் பண்ண சொல்லி அந்த ரேஷியோ கேட்குறாங்க அப்போ இதில் மாசை நம்ம கொண்டு வரணும் முதல் வேலையாக அப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லென்த்துங்கிற ஃபேக்டரை மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் மாறாது சரி இது எப்படி அப்போ மாறிடும் எல் ஸ்கொயர் பை ஏரியா இன்ட்டு லென்த்துனா வால்யூம் சரியா இப்போ அந்த வால்யூம் எப்படி சொல்லிடலாம் மாஸ் இன்ட்டு டென்சிட்டி இப்படி சொல்லிடலாமா சரி அப்போ நமக்கு தேவையான ரிலேஷன் கிடச்சிருச்சு அப்போ ஜென்ரல் ரிலேஷன் ரிலே ரெசிஸ்டன்ஸோட எல் ஸ்கொயர் பை எம் அவ்வளோதான் இப்போ இதை இந்த மூணு கேஸ்லேயும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் முதல் கேஸ் ஆர் ஒன் எல் இந்த இருக்கு இதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்காங்க அப்போ ஃபைனாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இங்கே முதல் கேஸ்க்கு லென்த் வந்து மாஸ் வந்து ஒன் இது சரியாக போச்சா அதே மாதிரி ஆர் டூ கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அது த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணிக்காங்க நைன் இதனுடைய வேல்யூ த்ரீ அதே மா அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா த்ரீ ஆயிரும் அதே மாதிரி ஆர் த்ரீ போங்க ஆர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஒன் பை ஃபைவ் அப்போ இப்போ ரேஷியோ உங்களுக்கு ஆர் ஒன் இஸ் டு ஆர் டூ இஸ் டு ஆர் டூ த்ரீனா ஆர் த்ரீனா எப்படி வந்திருக்கோம் 25 ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஒன் பை ஃபைவ் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கானா இல்லை ஆனால் இதுலேருந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது முதல் நம்பரையும் அடுத்த நம்பரையும் கம்பேர் பண்ணோன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட் டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ இதை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் தான் எனக்கு சூட் ஆகுது இந்த ரேஷியோக்கு ரெலவெண்டாக அதனால் அதை சால்வ் பண்ணாமல் அப்படி ஷார்ட்டாக வந்துட்டேன் ஃபைன் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் இஸ் டு ஒன் இஸ் த ஆன்சர் தேங்க்யூ வெரி மச் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் டூ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேஸ் தான் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஒயரை சர்க்கிளாக மாற்றிட்டானுங்க ரைட்டா மாற்றிட்டு ரெண்டு டயோமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ டயோமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பி ஹேஸ் டு பி ஃபைண்ட் அவுட் அப்போ இதில் இந்த கொஸ்டின் எப்போ ஈஸியாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னா இதில் இந்த ஒயர்னுடைய டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டுவெல் ஓம்ஸ் அப்படி கொடுத்துருந்தா ஈஸி இப்படி டுவெல் ஓம்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தா ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்கான் A wire of resistance 12 ohms per meter, right? It is bent to form a circle. This is radius of 10 cm. So, the total resistance is the total resistance. How do you do the total resistance? No. This is the resistance per unit length, 12. This is the total length of total length. So, the total length of the total length is 2 pi r into 2 pi r. சர்க்கம்பரன்ஸ் தான் டோட்டல் லென்த் அப்போ டூ பை ஆறுங்கிற இடத்துல என்ன டென் சென்டிமீட்டர் போட்டுருங்க அப்போ டென் பவர் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் ரைட்டா அப்போ இது எப்படி வரணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைனு வரணும் இந்த டென் பவர் மைனஸ் ஒன்னை போட்டோம்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பை இதுதான் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இது டயமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் பாயிண்ட்னா இதை இப்படி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாக இருக்கிற மாதிரி அப்போ இந்த டோட்டல் ரெஸ்டன்ஸ் பாதி பாதியாக பிரிஞ்சுருக்கும் பை டூ போட்டுருங்க மேலே ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ பை இங்கே ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ பை இப்படி பிரிஞ்சுருக்கும் டோட்டல் தானே உங்களுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இதை பிரிச்சுக்கிட்டேன் அப்போ இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரலுங்கிற அடிப்படையில் போட்டுருங்க ஃபார்முலா ஆர் பை என் ரைட் அப்போ எப்படி வரணும் ஒன் பாயிண்ட் டூ பை பை டூ ஸோ ஆன்சர் இஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை இவ்வளோதான் ஃபைன் ஸோ வெல் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ இப்போ இந்த கொஸ்டினும் அதே ரெசிஸ்டன்ஸ் பேஸ் தான் இதை வந்து ஒரு ட ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கிட்டு இப்படி ஆப்போ டயமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் பாயிண்ட் இல்லை சும்மா ஏதோ ரெண்டு நோன் பாயிண்ட்ஸை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு என்ன கேட்குறாங்க அதனுடைய லென்த் ரேஷியோ என்னவாக இருக்கும்னு கேட்குறாங்க நம்மகிட்ட கேட்குறது எல் ஒன் எல் டூ ரேஷியோ சரியா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டு பாட்டினுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைட்டா மொத்தமாக எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் ஓம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே இதில் அவங்க மீன் பண்ணுறது ஆர் எஸ் வேல்யூ அந்த ரெண்டு வேல்யூனுடைய சம் தான் அவங்க கொடுத்துருக்குது டுவெல்லுனு அதுக்கப்புறவு அந்த ரெண்டும் பேரலாக இருக்கும்போது ஆர் பி வேல்யூ இதில் கொடுத்துருக்காங்க எயிட் பை த்ரீ ஓம் இப்போ தே ஆஸ்கஸ் டு ஃபைண்டு ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ
இதை அசால்ட்டாக வெளுக்கலாம் சரியா இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த ஒயரை நான் ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணிட்டேன் இதை துண்டை வெட்டி இப்படி வெட்டிட்டேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது எல் ஒன் இந்த எல் டூங்கிறது கண்டிப்பாக இதை மாதிரி ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் டூ டைம்ஸ் இருக்கும் இதுதான் எல் டூ சரிதானா அதனுடைய நீங்கள் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை பிரித்தாலும் இப்போ மூணு துண்டாக பிரிஞ்சிச்சுன்னா இது ஒரு துண்டுனா இது ரெண்டு துண்டு சேர்ந்துருக்குன்னு சொல்கிறேன் இப்போ கேட்டிருக்க என்ன எல் எல் ஒன் பை எல் டூ ரேஷியோ அப்போ இதில் பார்த்த உடனே தான் தெரியுது இதில் என்ன நமக்கு வந்து பெரிய மேக்ஸ் செய்ய வேண்டியது இருக்குது அப்போ ஆன்சர் என்னது எல் ஒன் ஒன்றுனா எல் டூ டூ டைம்ஸ் அப்படியே த தூக்கிடுங்க எல் ஒன் பை எல் டூ இஸ் ஒன் பை டூ தட்ஸ் ஆல் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ரைட்டா திஸ் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் டீல்ஸ் அபவுட் தி சேம் ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் தட் இஸ் ஏ ஆஸ் வெல் டி இந்த ஏக்கு டி கடையில் ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பொதுவாக இந்த மாடல் சர்க்கியூட்ஸில் எல்லாம் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஹிண்ட் இருக்கும் ஒரு லீடு அதை நீங்கள் கரெக்டாக பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் அப்போ இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினில் வந்து என்ன லீடு அப்படின்னா ஏக்கும் டிக்கும் தானே கேட்டிருக்கான் அப்போ இதில் இந்த பாயிண்ட்டு சி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுவும் பி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இன்எஃபெக்டிவ் ஸோ யூ கேன் ரிமூவ் தம் இப்போ ஈஸியாயிரும் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை ரீட்ரா பண்ணுவேன் எப்படி பண்ணுவேன் இங்கே பாருங்கள் ஏ இதில் ஒரு டென் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அடுத்தது இது ஒரு வீட்ஸ்டன் பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கா பேலன்ஸ்ட் வீட்ஸ்டன் பிரிட்ஜ் ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ அதுக்கு நெட் வேல்யூ டென் தானே அப்புறம் இதை இதில் ஒரு டென் ஓம் இப்படி ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம் முடிஞ்சுது அப்போ ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு ஆர் த்ரீ இன்டு டென் தேர்ட்டி ஓம் ஆன்சர் தட்ஸ் ஆல் ஓகே ஃபைன் இது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் இங்கேயும் நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டில் சால்வ் பண்ணி அதனுடைய என்ஸில் அது ஏபியில் நம்ம நெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் ரைட் அப்போ எல்லா சர்க்கியூட்டுக்கும் ஒரு ட்ரிக்ஸ் இருக்கும் இந்த சர்க்கியூட்டை பொறுத்தவரையில் அந்த ட்ரிக் என்ன தெரியுமா இந்த ஜாயிண்ட்டை நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் அதை ஃப்ரீ பண்ணிடலாம் அப்போ ஐ எம் ரீ ட்ராயிங் திஸ் சர்க்கியூட் இப்படி வரையலாம் அப்போ இதை கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட் எப்படி மாடிஃபை ஆகும் அதில் அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க உங்களுக்கு புரியும் ஓகே லிசன் கேர் இப்போ இப்போ இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அம்ச உதயம் பாருங்கள் இது ஒன் ஓம் இந்த ஒன் ஓம் இந்த ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று சீரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ இது ஒன் ஓம் ஒன் ஓம் இங்கே ஒரு ஒன் இந்த ரெண்டுலேயும் ஒன் இப்போ இதை பழையபடி ரீட்ரான் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் முதல்ல இந்த சர்க்கியூட்டை நான் சால்வ் பண்ணணும் அப்போ இது ரெண்டும் சீரீஸ் சாரி இந்த ரெண்டும் சீரீஸ் இது ரெண்டும் பேரலல் அப்போ பேரலலுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இதான ஃபார்முலா அப்போ இங்கே ஆர் ஒன் இஸ் ஒன் ஆர் டூங்கிறது இது ரெண்டையும் சேர்த்துக்காங்க சீரீஸ் தானே டூன்னு எடுத்துக்காங்க அப்போ ஒன் இன்டு டூ பை ஒன் ப்ளஸ் டூ இப்போ தட் இஸ் டூ பை த்ரீ இதுதான் இங்கே உள்ள நெட் வேல்யூ இப்போ இதை ரீட்ரான் பண்ணுறேன் மொத்தம் அப்போ மூணு சீரீஸில் வந்துடும் இங்கே ரெண்டு சீரீஸில் இருக்கும் இப்போ இங்கே வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஓம் இதுக்கு நெட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தட் இஸ் டூ பை த்ரீ ஓம் அப்புறம் இங்கே ஒரு ஒன் ஓம் இந்த ரெண்டுலேயும் ஒன் ஒன் இப்போ இதை பழையபடி ரீட்ரான் பண்ணுங்கள் ரீட்ரான் பண்ணால் என்ன ஆகும் இதை இங்கே வரைகிறேன் சாரி இந்த பக்கம் பாருங்கள் இப்போ இதை ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா டூ ப்ளஸ் டூ பை த்ரீனு வரும் இப்போ தட் இஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூனா எயிட் பை த்ரீ இங்கே டூ வந்திருக்கு அப்போ மேலே ஒரு எயிட் பை த்ரீ கீழே ஒரு டூ பை த்ரீ சாரி டூ இதுக்கு நீங்கள் அதே மாதிரி பேரலல் கண்டுபிடிங்க அப்போ ஃபார்ம் லைன் ரெண்டு பேரலல் தானே எயிட் பை த்ரீ இன்டு டூ பை எயிட் பை த்ரீ ப்ளஸ் டூ இது அப்படி என்ன ஆகும் சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீனு ஆயிரும் இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் பை த்ரீனு வரும் இப்போ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா சிக்ஸ்டீன் பை த்ரீ இன்டு த்ரீ பை ஃபோர்டீன் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ டூவை வச்சு இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா எயிட் பை செவன் அவ்வளோ எயிட் பை செவன் வரும் ஆன்சர் இந்த இருக்குது டி சால்வ் பண்ணிட்டேன் தேங்க்யூ